，陈先生，你再给我一次机会吧，我还没来得及抄呢。如此投机取巧，真是朽木不可雕也。陈先生，我真的没抄，这书都不是我的，不信你看嘛。哎，早知道就不该救你，弄得现在这么被动。算了，你爱怎么样就怎么样吧，大不了就抓进官府呗，说不定死了就能回去了唉，人生自古谁无死？或轻于鸿毛，或重于泰山。哎，横竖都是死，看来现在只能赌一把了。要赌，我们就赌把大的。今日怎是这般模样？陈愚钝。越发不理解刘清国到底想要做什么。哦，说说看。这何苏苏是刘清卫之首，却只因我看见他杀人灭口，就处处听命于我，此举极不合理。臣之前身受重伤，他本可杀我灭口，以逃脱罪名，可却又救了我，此举更为不合理。听你这么说，朕倒觉得。他不是刘金国的内奸，这一系列的误会，只不过是巧合罢了。想要知道何苏苏究竟是不是奸细，还有一个办法。有没有人？给本姑娘出来！就你一个人啊，回大人，其他刘精卫如今正潜伏在泥瓦学堂，为大人解决出仕进入前三甲一事。我是考试作弊判了零分，你们这样都能让我进前三甲？属下不能保证您进入前三甲，但可以保证其他人也无法进入。陈先生。陈先生，我有问题想请教您。灭火！这泥瓦学堂怎么也是天时国、镇国学堂？你们刘金国可以随随便便就能进了？当然，是咱们刘金国。啊，对对对对对，咱们刘金国，要想不被天使国的人发现，任何时候说话都要小心。就你这觉悟，活不过三级就得被抓。大人说的是，刘金国早已在泥瓦学堂中安插了许多眼线，自然将卷子可以神不知鬼不觉的全部毁掉。卷子全部被毁，那考试自然就不能作数，到时候肯定会重考。只要能进入前三甲，自然就不会被宋义臣举报抓进官府了。表现不错，等回到刘金国，重重有赏。
，真是流尽过剑心。